എ ബി സി ഡി ബ്ലോഗിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാമറ സോണിയുടെ ഒരു കിഡിലൻ ക്യാമറ വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലോഗേഴ്സിന് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ബ്ലോഗേഴ്സ് ബ്ലോഗേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് വി വൺ എന്നുള്ള ഒരു സീരീസിലാണ് ഇത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ജൂണ് സെക്കൻഡ് വീക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോഗേഴ്സിന് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്യാമറ ആയി തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് സോണി സെറ്റ് വി വൺ എന്ന ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോഗേഴ്സ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമറ കെനോണിൻ്റെ ജി സെവൻ മാർക്ക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാമറയാണ് അതിൽ കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസിൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് സോണി സെറ്റ് വി വൺ എന്നുള്ള ക്യാമറ ഒരു കിഡിലൻ ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറേനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇത് സോണി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലിപ്പിംഗ് മോഡോട് കൂടിയാണ് ഫ്ലിപ്പിംഗ് സ്ക്രീനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് വ്ളോഗിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്യാമറ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാമറ ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയിലോ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിലോ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സോണിയാണ് സോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ കെയിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം തേർട്ടീൻ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസും ഇല്ല മറ്റുള്ള ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് വി വൺ മാറി നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബട്ടൺ തന്നെ ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആയി കിട്ടും അതിന് വേറൊരു ബട്ടൺ തന്നെ അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഘടകം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഫോക്കസിംഗ് ആണ് ഫോക്കസിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോക്കസ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടെ ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വ്ളോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഫേസിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടിത്തരാനും ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒന്നാണ് നല്ല അടിപൊളി ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിന് വരുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ടു അതർ വ്ളോഗിംഗ് ക്യാമറ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വണ്ടർഫുൾ ആണെന്നാണ് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ക്യാമറ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിൻഡ് ഒക്കെ വന്നാലും കാറ്റൊക്കെ വന്നാലും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വോയിസ് ഒക്കെ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതും സോണി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്യാമറ ഒരു ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാമറയാണ് അതിൽ യാതൊരുവിധ ഡൗട്ടും ഇല്ല കാരണം ഇത് സോണിയുടെ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ സോണി ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാതെയാണ് ക്യാമറകളൊക്കെ ഇറക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തായാലും സക്സസ് ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്യാമറ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഒന്ന് തീർന്നതിന് ശേഷം ഞാനിത് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ജൂണ് സെക്കൻഡ് വീക്കോടുകയാണ് ഇത് ഇറക്കുക ഇതിനിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ടു എണ്ണൂറ് ഡോളറാണ് ഒരു ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം മുതൽ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വെർത്ത്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു കാരണം നിങ്ങളൊരു ബ്ലോഗർ ആണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലോഗിങ്ങിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രാവലിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗ് ആയിക്കോട്ടെ അത്രയും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എന്നാണ് റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും അടുത്തൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ്